Bismillahirrahmanirrahim. In this lecture, we will learn the CNC lathe machine and CNC simulator. Those who are new to CNC machining and would like to know more about CNC machining, this lecture is fruitful for those students. There are so many CNC machines, but today we will discuss only the CNC lathe machine and CNC lathe simulator. As we know that a lathe spins the workpiece in a spindle while a fixed cutting tool approaches the workpiece to slice chips off of it. Because of this geometry, lathes are ideal for parts that have symmetry around some axis that could be chucked up in the spindle. Lathe machine, which is conventional lathe machine, hai, usme jo operator hai, wo by hand, which is the carriage ko, or the spindle ko, or the tool ko control karta hai, or desired shape. Ko, by hand manually jo hai wo isko karta hai jaisa ki hum previous lecture mein pad chuke hain to conventional lathe machine mein operator ka manually kaam karna ek essential hai as compared to conventional lathe machine with cnc lathe machine in a cnc machine functions and slide movements are controlled by motors using computer programs. So basically CNC machine is a computer numerical control machine. In conventional lathe machine an operator decides and adjusts various machine parameters like what is the feed, what is depth of cut, what is spindle speed, what is the tool we used in the process all are depending on the type of job and all controls the slide movements by the operator manually but in a CNC machine all the functions and slide movements are controlled by motors automatically using computer programs in CNC machine, there is a main controller unit. Controller unit is the heart of the CNC machine. Controller unit contains the main display screen, different keys, different control switches. In main display screen, there is are different options. For example, what is the x-axis coordinates? What is the z-axis coordinates? what is the spindle speed, what is the feed rate and what is the different options just like linear interpolation, G codes and different coolant on off options are displayed on the screen. In computer numerical control technology it is a form of programmable automation in which process is controlled by numbers, letters and symbols. CNC technology may hum different codes or programs ko use karte hai, jo hum manual lathe mein process karte the, jaise turning, step turning, drilling, wo sare process hum CNC machine mein bhi karte hai, but uska tarika kar ye hai ki humne different numbers letters and symbols ko use karte hue program likhna hai aur wo program aage us process ko aage chalayega numerical control refers to operation of machine tools from numerical data stored on paper or magnetic tape nc is not a machining method it is means of machine control because control instructions are issued to machine using numbers concept is called is numerical control numerical control jo hai wo basically jaisa ki maine aapko pehle bata diya commands hai ki jo machine ko batati hai ki aapne ab kaun si movement leni hai kaun sa tool use karna hai 
بیسکلی پرانے وقتوں میں ایک میگنیٹک ٹیپ یوز ہوتی تھی اس پہ پہلے اس سارے پروگرام کو ایک پیپر کی فارم میں لکھ کے پہلے اس ٹیپ پہ سٹور کیا جاتا تھا پھر اس میگنیٹک ٹیپ کو انسرٹ کیا جاتا تھا سی این سی مشین کے اندر اس کے بعد جو ہے وہ سی این سی مشین جو ہے سارے پروسیس کو کرتے تھا اب ایسا ہے کہ سی این سی مشین کو ہم نے کنیکٹ کیا ہوتا ہے کمپیوٹر کے ساتھ تو کمپیوٹر جو ہے وہ ڈائریکٹلی اس کو وہ پروگرام اینڈ وہ جو کمانڈز ہوتی ہے وہ ڈائریکٹلی کنٹرول پینل کو دیتا ہے اور کنٹرول پینل فردر جو ہے آگے اس پورے پروسیس کو ایگزیکیوٹ کرواتا ہے بیسک کمپوننٹس آف سی این سی ٹیکنالوجی از پروگرام آف انسٹرکشن مشین کنٹرول یونٹ اینڈ مشین ٹول As we already discussed in previous slide, what is the function of machine controller unit in the CNC machine? Machine controller unit comprises electronic hardware that reads program of instruction and converts it into instruction for mechanical movements of tool and work holding devices of the machine. مشین کنٹرولر یونٹ جو ہے وہ پوری سی این سی مشین کے پورے ہول پروسیس کو کنٹرول کرتا ہے اس میں میکینیکل مومنٹ آف ٹول اینڈ ورک ہولڈنگ ڈیوائسز آف مشین جس میں سپینڈل سپیڈ ہے جس میں کولنٹ آن آف ہے جس میں ڈفرنٹ فنکشن ہے اس کو مشین کنٹرولر یونٹ جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے ناؤ ان سی این سی ٹیکنالوجی ایچ مشین وتھ اٹس اون کمپیوٹر With the emergence of cheap personal computers were directly attached to main controller unit. Initially, tape were fed to the computer memory to transfer numerical control part programs to computer memory. Slowly, the tape disappeared. The computer attached with each machine was able to provide programming development storage and processing facilities now configuration of cnc system is follow that cycle in which first program of instructions are developed then computer storage and processing and then computer hardware interface and servo system and at the last working on the machine There are many CNC advantages as compared to manual lathe machine. In conventional lathe machine, there are no computer control, but in CNC machine, there are computer control which are more precise and accurate work done as compared to lathe machine. And online testing and validation of NC program is the main advantage as compared to conventional lathe machine increased flexibility and control of machine our local computer easy to integrate into flexible manufacturing system with cnc lathe machine the material being worked is slowly shared away the result is a beautifully finished product or intricate part Because these machines are so versatile, they are used by many industries to include automotive, electronic, aerospace, firearm manufacturing, sporting and much more. A CNC lathe can be used to produce plane surfaces and screw thirds more precisely as compared to conventional lathe machine. In CNC machine, machine controller unit decides cutting, speed, feed rate, depth of cut, tool selection, coolant on off and tool path. The machine control, controller unit issues commands in form of numeric data to motors that position slides and tool accordingly. 
machine controller unit of cnc machine contains display unit keyboard section control panel section in keyboard section we manually insert the program commands which are showing in the display unit control panel contain different control switches which on off the mode of different processes as we know that the numerical control part programming is the writing instruction for the machine parts movements and tool positions control it specify the sequence of processing steps on a numerical control machine there are different ways of data input of nc programming method first one is manual part programming method second one is computer assisted third one is mdi method which mean manual data input fourth one is nc programming using cat cam fifth one is computer automated part programming in manual part programming first processing instructions put on part program manuscript listing of commands related to tool positioning tool path travels tool speeds tool feeds then punch tape is prepared from the manuscript which further punch tape is inserted in the cnc control panel in manual data input procedure in which nc program is entered directly into the machine control unit at the site of the processing machine use of punch tape is avoided machine operators do the nc part programming instead of part programmers this step may machine operator directly mcu jo ki machine controller unit hai us par directly apne haath se jo hai wo sari commands hain jo program hai mc ka wo enter karte hain isme punch tape jo hai wo use nahi hoti aur isme on the spot jo usne program enter kiya hota hai wohi aage execute hota hai that diagram shows the manual data input procedure in which nc program is entered directly into the mcu machine control unit at the side of the processing machine machine operators do the nc part programming in computer assisted technique nc part programmer develop a program on the computer then further that computer connected with the control panel of the cnc machine to perform various operations in in this diagram both computer assisted programming and programming at mcu are showing in computer assisted programming computer is connected with control panel of the cnc machine but in mdi method manual data input method and program an operator directly insert the program on the main control unit section cnc program is fuel for the cnc machining operations basically cnc instructions are called part program commands when running a part program is interpreted one command line at a time until all lines are completed commands which are also referred to as blocks are made up of words which each begin with a letter address and end with a numerical value 
बेसिकली सी एन सी जो प्रोग्राम है वो कमांड्स पर मुश्तमिल जो है वो एक गाइडलाइंस हैं जो सी एन सी को बताती है कि इस कमांड के पीछे आपने इस प्रोसेस को करना है फॉर एग्जांपल अगर मैं कमांड एम जीरो थ्री प्रेस करता हूँ या इंटर करता हूँ प्रोग्राम में तो वो जो कमांड है वो बेसिकली इन्फॉर्म कर रही है कंट्रोल पैनल को कि वो स्पिंडल को ऑन कर दे और स्पिंडल अगर ऑन हो भी जाए तो वो क्लॉक वाइज मूव करे या काउंटर क्लॉक वाइज मूव करे अब ये बताना भी जो है हमने प्रोग्राम में बताना है अब इसी तरह ही हमने अब प्रोसेस तो शुरू कर दिया है स्टार्ट कर दिया है अब हमने कूलेंट को ऑन करना है तो कूलेंट को ऑन करने के लिए एम जीरो एट की कमांड अब जब आप एम जीरो एट की कमांड लगाते हैं तो वो बेसिकली कूलेंट को ऑन करने के लिए होती है In CNC programming, there are some important points which are very important things to know. First one, coordinate system. आपको ये बताना होगा प्रोग्राम के स्टार्ट में कि आप कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम को ले कर चल रहे कार्टिजन कोऑर्डिनेट्स हैं या ये जो हैं दूसरे कोऑर्डिनेट्स हैं यूनिट्स आपको बताने पड़ेंगे कि ये मिली में हैं या इंचज़ में हैं या अगर आप इंक्रीमेंटल और एब्सल्यूट पोजिशनिंग का बत... बताते हैं तो वो भी आपको शुरू में बताना पड़ेगा इसी तरह कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जी की कौन कौन सी लोकेशन में कितना एक्स में उसने काटना है कितना जेड में उसने काटना है इसी तरह फीड रेट क्या होगी स्पिंडल स्पीड क्या होगी ये सारी चीज़ें आपने इसको प्रोग्राम के स्टार्ट में बतानी है इसी तरह कूलेंट कंट्रोल के कूलेंट को कब ऑन करना है इस प्रोग्राम के स्टार्ट में और कब इसको ऑफ करना है कंट्रोल प्रोग्राम के एंड पे इसी तरह अब क्योंकि ये तो सीएनसी मशीन है इसमें टर्ट में बहुत सारे टूल लगे होते हैं तो कौन सा टूल और उसकी पैरामीटर्स क्या होंगे ये सब कुछ इम्पोर्टेंट चीजें जो हैं वो हर प्रोग्राम का हिस्सा है इन सीएनसी प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग कंजिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द फॉर्म ऑफ लेटर कोड्स फॉर एग्जाम्पल जी कोड्स Initial machining setup and establishing operating conditions. CNC programming में basically मुख्तफ codes हैं जिसमें G codes हैं N codes हैं M codes हैं access codes हैं feed and speed controls के codes हैं tool codes हैं miscellaneous codes हैं अब आपने ये जो codes हैं इनकी अपनी एक हैसियत है अपनी एक importance है G codes basically use होते हैं initial machining setup के लिए एस्टेब्लिशिंग ऑपरेटिंग कंडीशन के लिए फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ कि आपने फेसिंग का साइकिल चलाना है तो फेसिंग के साइकिल के लिए जी नाइन्टी फोर का कोड है इसी तरह ड्रिलिंग कोड अलहदा है वो जी एटी फोर है आई थिंक इसी तरह टर्निंग की हैं वो जी सेवेंटी वन है इसी तरह एन कोड्स बेसिकली ये प्रोग्राम लाइन नंबर को डिनोट करते हैं इसी तरह एक्सेस कोड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्स वाई जेड कोर्डिनेट्स में कि आप कौन से कोर्डिनेट्स को लेकर चल रहे हैं Used to specify motion of the slide along एक्स वाई जेड डायरेक्शन इसमें फिर सेकेंडरी मोशन आ जाती है कि एक्स और जेड के जो सेकेंडरी मोशन है यू और डब्ल्यू की उसमें तो वो किस तरह उसका कोड होता है वो उसके लिए एक्सेस कोड्स होते हैं फीड जो है वो उसका सिंपल एफ से डोनोट करते हैं और ये इसमें यूनिट्स डिफरेंट होते हैं इसी तरह स्पीड के कोड्स हैं वो एस से होते हैं डोनेट करते हैं और ये स्पेंडल की स्पीड को डोनोट करते हैं टूल कोड्स बेसिकली आपके टर्ट पर कौन से नंबर पे कौन सा टूल लगा ये टी से डिनोट करते हैं तो आपने इसको जस्ट लाइक मेरे टर्ट वन पे अगर एक टूल लगा है तो मैं टी जीरो वन का कोड इसमें लिखूंगा मिसकिलस कोड्स में एम कोड्स हैं जैसे कि लास्ट स्लाइड में मैंने बता दिया कि जैसे कि कूलेंट को ऑन करना कूलेंट को ऑफ करना प्रोग्राम को स्टार्ट करना प्रोग्राम को एंड करना और इसी तरह स्पिंडल के काउंटर क्लॉक वाइज चलाना और या क्लॉक वाइज चलाना उसके कोड्स हैं प्रोग्रामिंग की लेटर्स देर आर मैनी प्रोग्राम कोड्स इन द सी एन सी सेमुलेटर विच आर स्टार्ट फ्राम द कैपिटल की लेटर्स फॉर एग्जाम्पल ओ ओ इज डोनेटिंग द प्रोग्राम नंबर यूज फॉर प्रोग्राम आइडेंटिफिकेशन एन इज फॉर सीक्वेंस नंबर लाइन नंबर 
in the program g is the prepared pre function is used for different commands just like facing cycle just like turning cycle just like uh, drilling cycle and you for units for feed rate different g codes are used in the cnc simulator x axis designation y z radius these are the uh, coordinates points for example if i cut, uh, cut a workpiece about 10 mm then i give up coordinates of x and z in the form of different points f is feed rate s is spindle speed designation h is tool length offset designation d is tool radius offset designation t4 tool designation and m4 miscellaneous function for example coolant on off program end uh, spindle speed for example M08 is for coolant on and M09 is coolant off. Table of imported G codes. G001 basically linear interpolation ke liye hota hai ke aapne apne work piece ko kaise jo hai accelerate karwana hai. Agar aapne G00 ki command diya hai to iska matlab linear interpolation hogi. और अगर आपने जी जीरो वन की कमांड दी है तो ये वर्किंग फीड के हिसाब से इसकी जो है वो एक्सलेट करेगा इसके साथ जी जीरो टू और जी जीरो थ्री सर्कुलर इंटरपोलेशन के लिए क्लॉक वाइज और काउंटर क्लॉक वाइज है इसी तरह जी जीरो फोर टाइम डिले के लिए है जी ट्वेंटी जी ट्वेंटी वन जो है ये डाटा एंट्री के यूनिट्स को बताता है कि इंचज में है या मिलीमीटर्स में है इसी तरह जी ट्वेंटी एट रिटर्न टू द रेफरेंस पॉइंट बेसिकली ये सेकेंडरी मोशन एक्स और जी की जो एक्स और जी के जो पॉइंट्स होते हैं फॉर एग्जांपल ये आपका अगर जेड है एक्सेस है और ये आपका एक्स एक्सेस है तो इसके भी फर्दर सेकेंडरी जो है वो यूनिट्स होंगे जो यू और डब्ल्यू के शेप में होंगे उसके लिए G28 को का कोड यूज होता है इसके बाद हम आते हैं उस पे अपने पॉइंट पे कि G32 और G34 ये थ्रेडिंग साइकल्स के हैं विद कांस्टेंट एंड वेरिएबल पिच इन सिंगल पास इस तरह G40, G42 का है ऑटोमेटिक टूल रेडियस कंपनसेशन के आप सिस्टम पर छोड़ देते हैं कि वो टूल की जो रेडियस है उसकी कंपनसेशन को क्या रखते हैं जी जो है वो सेटिंग द मैक्सिमम स्पेंडल स्पीड और G53 से G59 तक ये बेसिकली आप स्विच करते हैं अपने वर्किंग कोऑर्डिनेट सिस्टम में G70 से G76 जो है वो मेन टर्निंग साइकल्स हैं G80 से G83 ड्रिलिंग साइकल्स हैं इसी तरह G90 से जो आपके हैं ये साइकिल हैं मेन टर्निंग ऑफ द एक्सटर्नल इंटरनल डायमीटर के हैं इसी तरह G92 जो है वो कॉन्स्टेंट पिच थ्रेडिंग साइकिल के लिए है G94 का जो साइकिल है ये बेसिकली आपका जो है वो है मेन एक्सटर्नल इंटरनल एंड टर्निंग का है फेसिंग के लिए बेसिकली ये वाला साइकिल हम यूज करते हैं G96 बेसिकली कांस्टेंट कटिंग स्पीड के लिए होता है G97 स्पिंडल स्पीड के लिए होता है G98 फीड रेट का यूनिट के लिए है मिलीमीटर पर मिनट और G99 है फीड रेट का यूनिट मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन के लिए एम कोड बेसिकली प्रोग्राम के स्टार्ट में और एंड पर जो है ये हम यूज करते हैं इसमें डिफरेंट हैं जैसे एम जीरो जीरो सॉफ्टवेयर स्टॉप विथ कन्फर्मेशन एम जीरो टू और एम थर्टी एम जीरो टू है कि आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है और एम थर्टी आपका प्रोग्राम एंड हो चुका है एम जीरो थ्री में स्टार्ट स्पिंडल रोटेशन है क्लॉक वाइज और एम जीरो फोर में है स्टार्ट स्पिंडल रोटेशन कॉन्ट्रा क्लॉक वाइज इसी तरह आपके जो है एम जीरो फाइव स्पिंडल रोटेशन स्टॉप है एम जीरो सेवन से एम जीरो नाइन के जो साइकिल है ये टर्निंग ऑन ऑफ द कूलेंट सप्लाई है इसी तरह एम थर्टी एट और एम थर्टी नाइन ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ ऑटोमेटिक डोर्स है जो के सी एन सी का अपना डोर होता है उसको क्लोज और ऑफ करने के लिए ओपन और क्लोज करने के लिए हम एम थर्टी एट थर्टी नाइन का कोड यूज करते हैं एम नाइन्टी सेवन और एम टी नाइन्टी नाइन तक जो है वो कॉल एंड एंड ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल प्रोटीन्स 
उसके लिए हम इसको यूज करते हैं वेन यू ओपन द सी एन सी लेटर सॉफ्टवेयर द मेन स्क्रीन ऑफ द प्रोग्राम इज रिप्रेजेंटेड बाई अ थ्री डायमेंशनल स्क्रीन द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ विच इज अ ग्राफिकल पोलिगोनल मॉडल ऑफ अ लेथ प्लेस्ड इन अ कंडीशनल स्पर्शन एनवायरमेंट थ्रू आउट द एंटायर सेशन विद द प्रोग्राम a navigation bar is display on the right side of the screen the first button of the panel is designed to open the program termination dialog box jab aap is button par click karte hain to aapke samne ek dialog box open hota hai jo aapko warn karta hai ki agar aapne software jo program hai usko save nahi kiya to aapka jo program hai wo zaya ho jayega जो सेकंड बटन है वो फाइल मैनेजर के बारे में है जब आप इस बटन पर क्लिक करते हैं तो थ्री ऑप्शंस आपके सामने आते हैं फर्स्ट वन इज न्यू प्रोजेक्ट सेकंड वन इज से ओपन प्रोजेक्ट एंड थर्ड वन इज से प्रोजेक्ट वेन यू क्लिक ऑन द फाइल मैनेजर ऑप्शन बटन देर आर फर्दर थ्री ऑप्शन आर ओपन द फर्स्ट ऑप्शन इज अबाउट न्यू प्रोजेक्ट the second option is about open project and the third one is about save project when you click on the first option a new project reset all the parameters to the default value the first function button reset all parameters of the current project to the default values ye jo option hota hai इससे आप अपना नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए इसको प्रेस करते हैं इससे ये होगा कि आपको दोबारा ऑल पैरामीटर्स खुद से एडजस्ट करने पड़ेंगे उसमें आपको अपना वर्क पीस की डायमेंशन देनी पड़ेगी आपको अपने टूल सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको अपनी प्रोग्रामिंग लिखनी पड़ेगी पूरी जो सेकेंड ऑप्शन है ओपन प्रोजेक्ट की इसको जब आप प्रेस करते हैं तो पहले से बिल्ट इन जो प्रोग्राम जो हैं वो बने हुए जो हैं वो आपको यहाँ पर मिलेंगे इसमें डिफरेंट आपको साइकिल्स मिलेंगे जो थर्ड ऑप्शन है वो सेफ प्रोजेक्ट का है उसमें ये होता है कि आप फर्स्ट टू में से जो भी आपने सेलेक्ट किया हुआ है और उसमें आपने फर्दर अपनी एडिटिंग कर चुके हैं तो आप इसको न्यू नेम से सेव कर सकते हैं वेन यू क्लिक ऑन द ओपन प्रोजेक्ट अ लिस्ट ऑफ डायरेक्ट्रीज इज रिप presented on the left side of the file open dialog the root directory is created in the system during the installation of the program directories located above the root hierarchy are not accessed through the built in file manager iska matlab ye hai ki jab aap open project par click karte hain to aapke samne डिफरेंट डायरेक्टरीज ओपन हो जाती हैं ये सारी डायरेक्टरीज आपके सिस्टम में बिल्ट इन जो है वो सेफ होंगी जब आप इस प्रोग्राम को इंस्टॉल कर रहे थे तो ये जितनी भी डायरेक्टरीज थी ये सारी आपके प्रोग्राम आपके जो सिस्टम है उसमें सेव हो चुकी हैं अब जो आपको राइट right साइड पे नजर आ रहा है ये डिफरेंट जो है आपके जो है प्रोग्राम की फाइल्स हैं जो पहले से बनी हुई हैं इसमें ये है कि आप इन फाइल्स को क्लिक करके आप इनको ओके okay, जब कंफर्म एक्शन करते हैं तो आप सीधा मेन विंडो पर चले जाते हैं जहाँ से आप इस प्रोग्राम को अगर रन करते हैं तो आपके सामने पूरा प्रोग्राम की सिमुलेशन स्टार्ट हो जाती है दी थर्ड बटन ऑन द नेविगेशन बार ब्रिंग्स अप द वर्क पीस पैरामीटर सेटअप डायलॉग बॉक्स The main element of the blank parameter setting screen are the dimensional reference field and the blank parameters panel. Basic variable dimensional parameters of the work piece are length, diameter, clamp length and end allowance. जो basic purpose है इस slide का वो ये है कि जब आप click करते हैं 
वर्क पीस सेटिंग डायलॉग बॉक्स पर तो आपके सामने ये ऑप्शंस ओपन होते हैं जिसमें से मेन हमने इन चार को देखना होता है इसमें सबसे पहला जो है वो वर्क पीस की लेंथ है सेकंड वन वर्क पीस डायमीटर है थर्ड वन क्लैम्प लेंथ है एंड फोर्थ जो है वो एंड अलाउंस है कि आप इसमें कितनी अलाउंस रखना चाहते हैं The fourth button of the navigation panel brings up the tool setting dialog box. On the left side of the screen is a tools catalog list, including 185 names of various tools for external and internal processing of parts. Each list items begins with an interactive tools icon that outlines the shape of the plate and the recommended directions for the feeds on the right side of the tool parameter setting screens a row of square cells with serial number from 1 to 8 is located at the top which corresponds to the position of the turret to set the tools in the desired position of the turret you must move the mouse pointer over the icon with the image of the tools in the list then press the mouse button then press the left mouse button and hold it pressed move the icon to the free cell in the upper right part of the screen and then release the mouse button the fifth button of the navigation panel displays on the main screen of the simulator a built-in text editor of control program the text editor has in the upper part a panel of functional button necessary for working with machine control program code the main part of the text editor is occupied by a text field equipped with vertical and horizontal scroll bars basically ye jo code editor jo function hai wo jab aap five number par ye jo icon hai isko jab press karte hain to ye aapke samne open hota hai तो इसमें आप अपने पूरे कोड को लिखते हैं और फिर इसी कोड को फर्दर आप आगे रन करके सिमुलेशन को स्टार्ट करते हैं द बटन फॉर शोइंग हाइडिंग द वर्चुअल कीबोर्ड इज लोकेटेड इन द लोअर राइट पार्ट ऑफ द एडिटर टाइपिंग इन अ टेक्स्ट फील्ड कैन बी कैरिड आउट यूजिंग बोथ फिजिकल एंड वर्चुअल की आप जो हैं इस यहाँ से भी अपने जो हैं वो जी एन एम कोर्स को एंटर कर सकते हैं और आप अपने लैपटॉप के कीबोर्ड या अपने मोबाइल के टच पैड से भी इन कमांड्स को एंटर कर सकते हैं देर आर एट ऑप्शन इन द कोड एडिटर फंक्शन टूल बार फर्स्ट वन इज ऑल बटन वेन यू सिलेक्टेड द ऑल बटन all the text of the control program will be copied to the clipboard otherwise if there is a selected fragment of text only the selected text is copied to the clipboard the second one is cut button the when you click on the cut button the cut button is activated when there is a selected fragment of text when you click on this button a standard copy operation is performed with the subsequent removal of the selected fragment from the text the third option is paste button the paste button is activated when there is a text in the clipboard the insert is in the opposition of the text cursor if a fragment is selected in the text this text fragment is replaced iska matlab ye hai ki agar aapne koi pehle se hi select kiya hua hai और उसको कॉपी किया हुआ है तो आप इसको न्यू में प्लेस कर सकते हैं फोर्थ ऑप्शन इज डिलीट बटन द डिलीट बटन इज डिजाइन टू इंस्टेंटली डिलीट ऑल द टेक्स्ट ऑफ द कंट्रोल प्रोग्राम 
with confirmation five six seven ye jo teen button hai start pause aur stop ka inka function ye hai ke jab aap program ko start karte hain uski simulation process ko to usko kahan pe aapne rokna hai pe kahan pe aapne usko start karna hai ye uske liye magar isme ek aur option jo hai wo available nahi hai aap during simulation jo hai wo editing nahi kar sakte code जो सबसे लास्ट पे जो आपके पास बटन है वो है डायरेक्टिव ऑफ यूज कोड्स इसका मतलब ये है कि जो भी आपने कोड यूज किए हैं अगर आप उसकी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो एक लाइब्रेरी ओपन हो जाएगी जी और एम कोड्स की विद अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ देयर फॉर्मेट और आपको उसका इंफॉर्मेशन हो जाएगा कि कौन सा फंक्शन किस पर्पज के लिए on the left side of the main screen of the simulator there are additional function buttons that are responsible for various program settings the first button is about program when you click on this button a display on the screen information about the current version of the program contact information of the developer as well as license informations are display on the screen the second option is about the switch language when you click on this button there are two languages one is english and other one is russian language you are select the english language to carry out the whole process third option is turn on of sound option the turn on of sound button is used to turn on of the sound accompaniment of the simulation process pure whole process ki jo sound hai usko on aur off is button se kiya jata hai jo fourth button hai wo switching the graphic modes isme do options hain ek option hai कि आप जो है हाईली पोली मूड को यूज करें और दूसरा है लो पोली मूड को यूज करें जो हाई पोली मूड है उसमें जो है आपके होल जो थ्री डी इन्वायरमेंट है वो आपको नजर आएगा उसमें आपको कूलेंट नजर आएगा उसमें आपको पूरा प्रोसेस नजर होता हुआ आएगा जो टू डी इन्वायरमेंट है जो लो पोली मूड है उसमें आपको ओनली जो है आपकी कंसिड्रेशन जो है वो ओनली अबाउट जो है वो वर्क पीस है कि उसकी कटिंग कैसे हो रही दी फिफ्थ बटन इज टर्न ऑन ऑफ टू डी जोमेट्री बटन दी टू डी जोमेट्री बटन टर्न ऑन ऑफ इज दस इज यूज टू टर्न ऑन ऑफ द टू डायमेंशनल जोमेट्रिक कंस्ट्रक्शन इन दी थ्री डायमेंशनल स्पेस ऑफ द सिमुलेटर फॉर एग्जाम्पल आपको इसमें नजर आएगा कि आपके वर्क पीस की डायमेंशन क्या है एक्स वाई जेड कोर्डिनेट्स आपको नजर आएंगे और इसमें आपको नजर आएगा कि आपका टूल जो है वो कहाँ से वर्किंग शुरू कर रहा है और उसने कहाँ तक जो है वो कोर्डिनेट्स को फॉलो करते रहना जो लास्ट बटन है वो है टूल पाथ जब आप इस बटन पर क्लिक करते हैं तो आप एनेबल या डिसेबल करते हैं फंक्शन ऑफ डिस्प्लाइंग टूल पाथ को इसमें आपको नजर आता है कि आपका टूल जो है वो कौन से पाथ को फॉलो करेगा और कैसे कटिंग करेगा इन दिस स्लाइड द कंट्रोल पैनल ऑफ द मशीन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ कंडीशनल डिस्प्ले ऑन विच द मेन टेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन इज डिस्प्ले ड्यूरिंग द सिमुलेशन द करंट कोऑर्डिनेट्स आर शोन इन द डायग्राम X and Z coordinates are presented in the upper left part of the display. These are the coordinates of the programmable point lying on the tool path at the current time. The current technological parameters are displayed in yellow on the bottom left of the display. First one is spindle speed S which are revolution per minute and the second one is feed rate 
which unit is millimeter per minute and the third one is the current turret position to lumber and in the lower right part of the display are six cells to display the active model functions of the CNC system from left to right the following functions are displayed in their cells first one M03 is the spindle rotation direction and the second one is coolant on and the G54 is the option about the current working coordinate system and G99 is the work feed type and G01 is the work uh, tool linear interpolation type. बेसिकली सी एन सी सिमुलेटर की ये एक वीडियो है जब आप सी एन सी सिमुलेटर को ओपन करते हैं अपने मोबाइल में या अपने लैपटॉप में तो आपके सामने सी एन सी सिमुलेटर की ये मेन विंडो होती है ये उसके डिफरेंट कैमराज हैं कैमरा की लोकेशन है कैमरा नंबर फाइव है ये कैमरा नंबर वन है ये कैमरा नंबर टू है जो कि पूरी स्क्रीन है ये आपने क्लिक किया फाइल मैनेजर पर इसमें थ्री थ्री ऑप्शन थे आपके पास आपने ओपन प्रोजेक्ट तो किया ये डिफरेंट डायरेक्टरीज हैं जैसे कि मैंने आपको स्लाइड्स में बताया इसमें से आप कोई भी प्रोग्राम को क्लिक करके इसको कंफर्म करेंगे उसके बाद आप जाते हैं अपने वर्क पीस की पैरामीटर्स को एडजस्ट करने के लिए ये आप उसके जो है डायमीटर्स को कम ज़्यादा कर रहे हैं और ये ऊपर उसकी वर्क पीस की लेंथ है ये क्लैम्प्ड लेंथ है आप क्लैम्प लेंथ को कितना इसको क्लैम्प करना है आपने इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं उसके बाद आपने एंड अलाउंस बेसिकली एंड अलाउंस ये जो आपके वर्क पीस और जो आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है इसके दरमियान में होता है थर्ड जो ऑप्शन है वो आपका है टूल के पैरामीटर्स अब आपने टूल को कैसे सेलेक्ट करना है टूल कैड लॉक में से आपने अपने टूल को ड्रैग सेलेक्ट करके ड्रैग करके आपने इसी टॉयलेट की पोजिशन पर रखना है और यहाँ अब इसके ऑफ को सेट कर सकते हैं इसके बाद हम जाएंगे इसके कोड एडिटर में कोड एडिटर में ये क्योंकि पहले से एक ओपन प्रोजेक्ट था तो मैंने इसको ओपन किया और इसकी आपके सामने जो है वो एक फाइल नज़र आ रही है ये जो नीचे बिलो आपको जो तीन ऑप्शन नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली आपके अब प्ले का बटन दबा के मैंने जो है अपने प्रोग्राम को स्टार्ट कर दिया है प्रोग्राम को स्टार्ट किया तो इसकी पूरी कमांड्स के साथ साथ जो है वो कूलेंट भी आन हुआ है स्पिंडल भी चल पड़ा है और मैं डिफरेंट कैमरास की लोकेशन से आपको अब टूल जो है वो वर्क पीस को काट रहा है ये हमारा वर्क पीस है जो चक के अंदर घूम रहा है और ये हमारा टूल है जो इसको काट रहा है ये मैंने टू डी जो है वो कैमरा के ज़रिए इसकी मैं देख रहा हूँ कि कैसे ये वर्किंग कर रहा है और कैसे ये अपनी ट्रेजेक्ट्री को फॉलो कर रहा है इसके बाद आपको जो है डिफरेंट इसके कैमराज की जो है वो लोकेशन नज़र आएगी जैसे कि ये मेन कैमरा नंबर टू ये कैमरा नंबर थ्री और ये आपका कैमरा फोर अब जब आपका प्रोग्राम एंड हो गया तो स्पिंडल स्टॉप हो जाएगा वर्क पीस आपका पीछे आ जाएगा अब ये हम डिस्कस कर रहे हैं इसके जो है लेफ्ट साइड पर जो मुख्त मेन्यू थे जिसमें लैंग्वेज का बटन था जिसमें फीड के यूनिट्स का था जिसमें साउंड का ऑन ऑफ का था जिसमें हाई क्वालिटी टू डी थ्री डी फंक्शन थे जिसमें कोर्डिनेट्स का सिस्टम था जिसमें ट्रेजेक्ट्री थी ये आपके सामने डिफरेंट कैमराज हैं और ये आपके सामने जो है इसकी जो है जूम इन और जूम ऑफ जो आउट का है ऑप्शन और ये आपका जो है वो सर्कुलर ऑप्शन है ये आपका जो है एक्स और जी डायरेक्शन में जो है वो जूम इन और जूम ऑफ का जो है ऑन आउट का जो है वो ऑप्शन है बेसिकली ये आपका मेन कंट्रोल पैनल है जिसपे आपने जो भी कमांड दी है वो इधर साथ साथ इसके स्टार्ट में चल रही होती है